Здравствуйте. Разберемся в ситуации. Дети ждут возвращения папы полярника. Он обещал приехать, когда у него наступит ночь. А это очень не скоро, потому что день у него длиннее месяца. Но разве такое бывает? Нам поможет тема сегодняшнего урока – орбитальное движение Земли. На прошлом занятии мы узнали об осевом вращении Земли. Выделяют также орбитальное движение. Орбита – это путь, который Земля проходит вокруг Солнца. Она имеет форму эллипса и удалена от Солнца на 150 миллионов километров. Нам кажется, что Солнце перемещается по небесной сфере. Путь, который Солнце за год проходит по небесной сфере, называют эклиптикой. Высота Солнца над горизонтом меняется в течение года. Высшая точка Солнцестояния называется зенит. На Земле выделяют важные параллели. Начнем с тропиков. Тропики – это параллели с широтой 23,5 градуса, где Солнце бывает в зените один раз в году. 22 июня Солнце в зените на северном тропике. Северное полушарие освещено и нагрето. Здесь наступает лето, а в южном полушарии – зима. 22 июня в северном полушарии самый длинный день в году. Его называют днем летнего солнцестояния. 22 декабря – Солнце в зените на южном тропике. Лето наступает в южном полушарии, а в северном полушарии – зима. 22 декабря в северном полушарии – самый короткий день, поэтому его называют днем зимнего солнцестояния. Другая важная параллель – это полярные круги. Они находятся на широте 66,5 градусов и служат границей зоны полярного дня и полярной ночи. Явление полярной ночи – это когда Солнце не выходит из-за горизонта. Она увеличивается при движении от полярных кругов к полюсам от одних суток до почти полугода. В северном полушарии полярная ночь наступает 22 декабря. Полярный день – это явление, когда Солнце не садится за горизонт в течение полугода на полюсе и одни сутки на полярных кругах. В северном полушарии полярный день наступает 22 июня. В северном и южном полушарии наблюдается интересное явление белых ночей, когда вечерняя заря и дневная смыкаются, и сумерки почти не наступают. Александр Сергеевич Пушкин писал, «Одна заря сменить другую спешит, дав ночи полчаса. Если вы побываете в июне в Санкт-Петербурге, то вы увидите явление белых ночей». Третья важная параллель – это экватор. Солнце бывает на нем в зените два раза в год – 21 марта и 23 сентября. В это время северное и южное полушарие освещены одинаково, поэтому день равен ночи в обоих полушариях. Поэтому 21 марта и 23 сентября называют днями весеннего и осеннего равноденствия. Вращение Земли вокруг Солнца является важной причиной смены времен года. Но вторая важная причина – это угол наклона оси вращения к орбите. На Земле выделяют пояса освещенности – один жаркий, два умеренных и два холодных. Границей между ними служат полярные круги и тропики. В жарком поясе Солнце всегда высоко стоит над горизонтом и нагревает земную поверхность, поэтому температура воздуха там всегда высокая. В умеренном поясе Солнце никогда не бывает в зените, но угол падения солнечных лучей зимой и летом очень отличается, поэтому четко выражена смена времен года. В холодном поясе температуры всегда низкие и наблюдается явление полярного дня и полярной ночи. Мы начали наш урок с того, что задали вопрос, может ли день длиться больше месяца. Надеюсь, мы получили на него ответ. Полярный день может длиться до полугода. Итак, сегодня на уроке мы узнали, что главным следствием орбитального движения Земли, конечно, учитывая угол наклона земной оси, является смена времен года и наличие поясов освещенности. А самостоятельно узнайте, как наличие времен года влияет на живую и неживую природу.